婚七年，马蓉依旧对王宝强的离婚声明耿耿于怀，不断强调是对方伤害了她。你是否觉得我是一个好妻子？我在对待爱你、爱家庭、对你的家人。和我所有的付出，你是否认可？马蓉一把鼻涕一把泪的控诉王宝强对她的伤害，但真相却是她早就红杏出墙。当初王宝强和马蓉官宣结婚，因为外貌的巨大差异，不少人都认为是王宝强高攀了校花老婆，但真实情况却是王宝强在外拼命挣钱养家，而马蓉却趁此过上了悠闲惬意的富太太生活。丈夫整日在外拍戏，马蓉的心渐渐也飘了，或者说她从一开始嫁给王宝强。就只是贪图富贵罢了。马蓉家境普通，出到北京电视台实习时，就认识了在华谊实习的宋哲。两人因工作接触萌生了感情。就在他们想要更进一步时，马蓉的母亲却坚决不允许女儿和这个穷小子来往。恰好这时，马蓉结识了在电影圈崭露头角的王宝强，他就像抓住了救命稻草一般，听从母亲的话嫁给了他。但马蓉婚后也没有和初恋宋哲断联系，而是在掌握了王宝强的财产资源后。趁机将宋哲介绍到自家老公身边做经纪人，有冤大头在外挣钱，马蓉和宋哲也能过上梦寐以求的好生活。因为有经纪人这个身份在，所以两人合影时的站位也毫不避讳。王宝强就像和偶像合照的路人一样，任谁看都看不出他才是马蓉的正牌老公。当时还有好心的网友提醒王宝强，马蓉都靠在宋哲身上了，两人之间肯定有猫腻。果不其然，不久后王宝强就将两人捉奸在床，而消息的爆料者正是宋哲的妻子杨慧。王宝强连夜发布与马蓉离婚的声明。没想到宋哲也破罐子破摔承认奸情，而两人之所以敢光明正大的承认出轨，是因为他们早已联手转移了王宝强的财产，致使宝强立案时连诉讼费都拿不出，最后还是陈思诚拿了三百万给他。但面对如此艰难的处境，王宝强第一想到的事情竟然是先交税，怪不得马蓉、宋哲联手挖他的黑料，却一点也挖不出。之后，马蓉为了分割更多财产，便跑到王宝强家闹事，甚至为了制造更大的舆论，他还在网上发布了被宝强家暴的照片，试图引起网友们对他的同情和怜惜。原本王宝强还想给他留点脸面，但看到马蓉为了毁掉他已经无所不用其极，他便晒出了前妻自导自演的家暴照，为自己洗刷冤屈的同时，也让前妻身败名裂。如今已经离婚七年的两人，生活却过成了两个极端。王宝强早已从那个农民工变成了他高攀不起的存在。一部《八角笼中》就让宝强的身价上涨到十亿。刘德华、刘若英为他的电影演唱主题曲，赵丽颖、郝蕾、孙俪等明星也纷纷包场支持，几乎半个娱乐圈都成为了他的人脉和资源。反观那对男女，宋哲因涉嫌职务侵占罪被捕入狱，获刑六年。出狱后再也不敢挑衅王宝强，彻底没了消息。而马蓉靠着从王宝强那里分来的财产勉强度日，她想借着自身的流量开始直播带货，可她却忽视了如今的互联网是有记忆的。刚开播没几分钟就被骂得被迫下播，最后连账号都被网友举报而被封号。只能说他们如今落得这样的下场，全都是咎由自取的结果。